என் பேர் சத்யா இது என்னுடைய குடும்பம் ம மனைவி ரெண்டு பிள்ளைங்க நாங்கள் வந்து பண்ணப்பட்டி ஊராட்சியில் இருக்கோம் பண்ண பஞ்சாயத்தில் நான் பிறந்ததுலேருந்தே விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்தவன் தான் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்திய விமானப்படையில் இருபது வருஷம் வேலையில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப விவசாயத்துக்கே வந்து சேர்ந்துருக்கேன் நான் இப்போ ஒரு மூணு வருஷமாக நான் விவசாயம் பார்த்துட்ருக்கேன் இதில் லாபம்னு எதுவும் சொல்ல முடியாதுங்கய்யா நம்மளுடைய மனசு சந்தோஷமாக இருக்கிறதே பெரிய லாபம் பண விதத்தில் பார்த்தோம்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து இதில் நஷ்டம் எதுவும் கிடையாது முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கரெக்டான இதில் வந்து நம்ம விவசாயம் பார்த்து செஞ்சிகிட்டு இருந்தோம்னா முடி முடிஞ்ச வரைக்கும் நஷ்டத்தை நம்ம தவிர்க்கலாம் நம்மாழ்வார்னு ஒருத்தர் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேட்டிருக்கேங்கய்யா அவருடைய அந்த இயற்கை விவசாயம் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இயற்கை விவசாயத்துக்கு நான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறேன் நான் ஏன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து இப்போ இருக்கிற கெமிக்கல் உரங்களை வந்து நம்ம தவிர்க்கிறது எவ்வளோ நல்லது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது முக்கியமாக நம்மளுடைய நிலத்துடைய மண் வளத்துக்கு நான் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இயற்கையாக நம்ம வந்து ஒரு சாதாரணமாக நம்ம ஒரு ஒரு இயற்கையாக வள வளர்கிற நம்ம செடி கொடிகளையே நம்ம போட்டு அதை நம்ம மக்க விட்டு அதில் வந்து நம்ம விவசாயம் பண்ணோம்னா மகசூல் நல்ல மகசூல் வரும் சரி இப்போ குழந்தைகளுக்கு இந்த விவசாயத்தில் ஏதாவது ஈடுபாடு ஆர்வம் இருக்குதுங்களா கண்டிப்பாக இருக்குதுங்க ஐயா அவங்க என் கூடவே வந்து வேலை செய்கிறாங்க அவங்க ப பள்ளிக்கு போயிட்டு வந்த நேரத்துக்கு அப்புறம் என் கூட வந்து செய்கிறாங்க எனக்கு உதவியாக இருக்கிறாங்க வணக்கம் வணக்கம் இந்த மாடி மேல மாடி கட்டி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆமாங்க நீங்க மாடி மேல ஒரு தோட்டமே போட்டுக்கிறீங்க இந்த ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அது பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்று வந்தவொடனே பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்று வந்தவொடனே எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஓய்வு இதில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் காய்கறி தோட்டம் போட்டு இது பண்ணணும்னு எனக்கு விருப்பம் இருந்துச்சு அதுக்கு பையனுங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அது ஒரு நல்ல ஒரு வழி வழியை காட்டினாங்க அதனால் இப்போ கொஞ்சம் ஆரம்பத்தில் ஒரு பத்து பை போட்டு பார்த்தேன் ஒரு பையிக்கு அந்த உரம் மண்புழு உரம் கோக்கோ ஃபிட்டு ம செம்மண் இதெல்லாம் போட்டு இது பண்ணும்போது அது வந்து ஒரு இரநூறுவா கிட்டத்தட்ட செலவாகும் அது வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நல்லா காய்கறி நம்மளுக்கு வேண்டியாக கிடச்சிடும் பிறகு வேணும் அப்படின்னா மாற்றிட்டு வேறு ஒரு செடியை போடலாம் என்னை பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக மாந்தான் மாமரம் மா விவசாயம் தான் அதிகமாக பண்ணுறேங்க நூறு பர்சன்ட் மாமரம் தான் அதில் பார்த்திங்கன்னா இயற்கை முறையில் விளைவிக்கணுன்ட்டு ஆர்கானிக் இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணுறேன் அது சரி இப்போ இந்த இயற்கை விவசாயம் சொன்னீங்களா அந்த மாமரத்துக்கு என்னென்ன உரம் போடுறீங்க உரன்றத எடுத்துருங்க வார்த்தையை உரம்னா நீங்கள் யூரியா பொட்டாசு டிஏபி அது உரம் நாங்கள் வந்து இயற்கை உரம் சாணம் அது கூட இல்லைங்க இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இஎம் அப்படின்னு ஒரு கரைசல் இருக்குதுங்க நுண்ணூட்டி அது ஒரு லிட்ரு நானூற்றி செல்லாயிரம் ஐநூறுரூவா வருதுங்க அது வாங்கி வச்சுக்கிட்டுங்க எங்கள் பல கழிவுகள் வேஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா திராட்சை அந்த மாதிரி அதெல்லாம் போட்டு ட்ரம்மில் போட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாக அதாவது நூறு லிட்டருக்கு ஒரு அஞ்சு லிட்ரு இது அஞ்சு கிலோ வெள்ளம் நாட்டு வெள்ளம் அல்லது பனை வெள்ளம் போட்டுக்கிறோம் ஒரு லிட்ரு ஈயம் ஊற்றிக்கிறோம் நூறு லிட்ரு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு ஊற வைப்பேங்க ஊற வச்சுட்டு தண்ணி பாயும் போது அது கூட கொடுத்துருவோங்க அதுதான் நம்ம மரத்துக்கு கொடுக்குறது சாப்பாடு அது இல்லை சாணம் கொடுத்துறோம் அது வருஷத்துக்கு ஒன் டைம் இந்த மாங்காய் அறுவடை முடிஞ்ச உடனே ஸ்டாக் வச்சுருப்போம் அதை எடுத்து ஒரு வாட்டி எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிவிடும் கம்ப்ளீட் போடணும் மாமரத்துக்கு அடியிலலாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க மாமரத்தை விட்டு பத்து அடி தாண்டி தாங்க வேறு இருக்குது வேறு இருக்குது அதனால் ஜென்ரலாக கொடுத்தாவே போதும் சரி இந்த இப்போ இருக்கிற இளைய தலைமுறை வந்து விவசாயத்தை பற்றி அதிகமாக வெவ்வேறு படிப்பு வெவ்வேறு தொழில் வெளிநாடு அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க என்ன சொல்கிறேன்னாக்காங்க எவ்வளோதான் சம்பாரிச்சு எவ்வளோதான் பணம் கொண்டு வந்தாலும் சாப்பாட்டுக்கு உணவு வேணும் அந்த உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு ஒரு விவசாயி வேணும் அந்த விவசாயி அழியாமல் பார்த்துக்கணும் விவசாயம் அழிஞ்சிச்சுன்னா மனித சமுதாயம் அழிஞ்சிடும் லீவ் நாளில் இந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் தண்ணி கட்டுறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுவேன் 
எங்கள் என் குழந்தைகளுக்கும் பின்னால் இதுதான் நான் சொல்லி தருவேன் விவசாயம் பண்ணணுன்ட்டு ஏன்னா விவசாயம் இல்லைன்னா இன்றைக்கி ஒன்றுமே கிடையாது விவசாயம்தான் உயிர் நாடி அதனால் இந்த விளை நிலங்களை வந்து பிளாட் போடுறதெல்லாம் நிறுத்தணும் பிளாட் போடுறதுக்கு அரசு அனுமதி தரக்கூடாது எல்லா விவசாய நிலமும் அழிஞ்சிக்கிட்டு வருது எல்லாம் நடந்து பின்னாடி யோசிக்கிறது முன்னாலே இப்போ குறைய குறைய இப்போ உடனே பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மற்ற காய்கறிகள்லாம் எங்கள் தோட்டத்துலேயே கிடைக்குது தேங்காய் மாங்காய் எல்லாம் மாங்காய் எல்லாமே எங்கள் தோட்டத்தில் இருக்குது இந்த மற்ற பணியை காட்டிலும் இந்த பணி செய்யும் போது நம்மளுக்கு மனநிறைவு இருக்குது உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது இது எங்கள் அப்பா என்னோட முடிஞ்சு போகாமல் என் பிள்ளைங்களும் நாளைக்கு அடுத்த தலைமுறையில் அவங்களும் இந்த தொடர்ந்து செய்யணும் இது என்னுடைய பையன் இவனும் அடுத்த தலைமுறையில் இதை தொடர்ந்து இந்த பணியை செய்யணும்னு நான் விரும்புகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டர்னு அதில் உட்காந்துட்டு பொழுதுக்கு டைமை வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு எங்கேருந்து வருது அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் விவசாயி பற்றி அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் லீவ் நாளில் ப பார்க்கு அங்கே இங்கே சினிமா தேட்டர்னு கூட்டிகிட்டு போகாமல் விவசாய வில்லேஜுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் காமிங்க எப்படி சாப்பாடு இது அறுவடை பண்ணுறாங்க நெல் அறுவடை பண்ணுறாங்க உணவை எப்படி தயாரிக்கிறாங்கிறத அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க எதிர்காலத்தில் நாங்களும் விவசாயத்தை தொடர்வோம்